D'accord, je m'appelle Omar Ndaoufaï. Je suis responsable des de sélection au niveau de l'Institut de Sénégal et de recherche agricole. Et je travaille dans le centre de recherche agricole de Saint-Louis, là où nous sommes. Et je suis en même temps le point focal du groupe d'action des sélectionneries d'Afrique, le groupe d'Africa Rice. Donc j'ai en charge toutes les activités de sélection dans le cadre de ce groupe au niveau du Sénégal. Bon, au niveau des hybrides, j'ai commencé à travailler avec Rafat dans ce programme d'hybrides depuis les années 2000, depuis qu'il est là, hein, d'abord avec les hybrides introduits à travers le, le, le programme de GSR. Ensuite, j'ai suivi tout depuis que Rafat a commencé à, à créer des variétés à partir des variétés locales. J'ai fait des tests au niveau de la station de Fanaï et même en milieu paysan. Donc je l'ai un peu accompagné. On a fait tous ces travaux-là d'évaluation des hybrides au niveau de Fanaï pendant depuis 2000. 12, 2012 jusqu'à maintenant, on le sait. Donc, en milieu paysan, j'ai suivi tous les, toutes les variétés. Les hybrides, c'est une, une très bonne chose parce que ça apporte un plus à la production, ça apporte un plus au programme des variétés. C'est des variétés hybrides, comme, comme, comme vous le savez. Et actuellement, ce qui est en cours, je, que j'ai observé et qui m'a frappé au niveau des hybrides, c'est la variété de riz aromatique. Il y a une variété de riz hybride qui a un teneur en arôme très important et qu'on sent de loin avec une, une qualité de grain long et fin qui sera probablement très apprécié par les producteurs, par les consommateurs. Et au niveau rendement aussi, il y a certains vieux hybrides que, qui ont un rendement très productif comparé aux témoins parce que sur, le, sur les parcelles, on a, j'ai vu des variétés hybrides, hybrides et des variétés de hybrides euh, témoins, parcelles 108. Donc, il dépasse de loin en rendement les variétés de nos variétés de riz. La CL108, qui est la variété la plus appréciée des producteurs, des producteurs et la plus appréciée aussi des consommateurs. Et les huiles que j'ai vues ont un grain très long et fin. Le Sénégal aime le riz, le long et fin. Et donc, de façon, qualité de grain qui répond visuellement à des qualités, aux, 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 aux critères des consommateurs. Donc, qui doivent être. Et au niveau production, on a des rendements meilleurs que le témoin, hein, qui peuvent aller jusqu'à avoir un plus varié depuis de 10 à 15 ce qu'on a eu pour les tests. Donc pour moi, il est temps qu'ils aient des variétés homologuées. Et juste pour ça aussi, j'ai suivi ces essais en milieu paysan et on a travaillé ensemble. Parce qu'il y a des procédures d'homologation, de caractérisation des tests. Je lui ai donné tous les caractères pour que l'inscription, pour que les caractères qu'il faut pour inscrire les variétés dans le catalogue variétal. Et ça, c'est en cours. On l'a partagé vraiment. Il est en train de faire un travail qu'il faut soutenir. Parce que c'est une première au niveau d'Afrique. Créer des abris, non pas au niveau d'Afrique, parce que c'est que le a, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qu'on ait un programme d'hybride à partir des variétés locales et qu'on ait jusqu'à ce qu'il y ait des variétés prometteuses, donc il faut l'accompagner. Moi, j'ai dit que j'ai déjà travaillé au niveau du Sénégal, au niveau national, pour qu'on ait un projet national sur les hybrides. Et que l'Afrique reste nous appuie techniquement à renforcer les capacités d'abord des techniciens, des chercheurs sur les hybrides, renforcer les capacités techniques des producteurs pour qu'ils se l'approprient. Et que déjà maintenant qu'il y ait des systèmes de production de semences hybrides, à pour accompagner ces variétés et les diffuser. Nous, tout ça, nous sommes en train d'en réfléchir pour qu'il y ait travail avec RAS pour développer ces variétés hybrides, les diffuser et renforcer une bonne base de production de semences hybrides. Vraiment, c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié et j'ai appris sa démarche, sa motivation et il est en train de faire de très belles choses. Moi, je, vais, je suis prêt à me donner 100% pour que même cette année d'ici l'hivernage, pas, pas d'ici, d'ici, durant cette année, d'ici octobre ou bien d'ici août ou bien juillet, je ne sais pas, qu'on puisse homologuer ces Parce qu'il est temps. Parce que la création, pour poser des vêtements à l'homologation, n'est pas une chose compliquée. C'est nous qui le compliquons. On est dans la situation, deux années de DHS, le fait de, 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 d'avoir des caractères de, qui distinctifs, qui sont homogènes et stables, tu peux proposer peut-être suffisant pour et suffisant pour homologuer la variété. Et ça, on l'a. 
On a des vraies tifs. On promet à Bayrafa qui dispose et on a ces secrétaire-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire Faire un petit rapport Démontrer qu'on n'a fait pas ça pendant deux ans Démontrer qu'on a impliqué les producteurs Démontrer que les critères, que c'est positif Démontrer que c'est nouvelle et juste. Donc rien ne se pose. C'est nous qui nous compliquons la tâche. Mais je pense que si on s'assait autour de table, on peut vite porter ces trucs-là et proposer ça à l'homme la si ils ont aimé, parce que les produits le plus ils font du business. S'ils savent que ça c'est productif, s'ils savent que ils, ils se rendent compte, cela passe. Là où on était à Fanaï, qu'est-ce que nous dit le producteur Si vous ne, même si vous récoltez, nous, nous allons voler vos semences pour en faire. C'est ce qu'ils ont dit à Fanaï. Donc ça montre que, mais malheureusement, ils ne peuvent pas parce que c'est des hybrides. S'ils le produisent, ils ne, peuvent, ils ne vont pas avoir les mutations. C'est des hybrides. Mais le fait qu'ils disent ça montre que on a de très bonnes variétés, ils l'apprécient très bien. Ils sont prêts, que ce soit à Fanaï, que ce soit à Dagana, là où j'ai visité. Donc, et même à Adjaï, les producteurs sont prêts, sont impressionnés par ces variétés. C'est seulement ce qui reste, c'est d'avoir une bonne, renforcer les capacités techniques des techniciens, des chercheurs d'abord au niveau national, des, des techniciens et les jeunes des producteurs. Il faut que l'OFKS nous appuie dans ce sens. Et qu'on fonde quelque chose de national pour diffuser les hybrides. Et montrer que nous avons maintenant nos propres variétés hybrides. Le Sénégal aime le riz aromatique. On a des variétés aromatiques. De loin, on ne vous demande pas, on ne vous montre pas. Par, le, 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 on, par la science, on sent réellement l'odeur que ces variétés-là, c'est une variété. Et que le grain est long et fin. Et que la, la charge, la panicule en grain est importante. Qu'est-ce qui reste c'est seulement de, 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 de poser ça, d'enregistrer de, ça. Et là, vraiment, moi, je suis vraiment, je, je, je suis vraiment fou de, de, de ce programme-là. Et je pense qu'il va bientôt nous, 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 nous appuyer à accompagner le programme national de ces gens sans Et ça va jouer un rôle capital. Ça, j'en suis sûr. C'est que nous, au Sénégal, on a eu la chance d'avoir un bon système semencier qui est déjà organisé qui respecte avec une bonne législation. Donc le rôle des si c'est si ça apporte un plus-value, ils vont se l'approprier. Si on fait des essais, démonstrations, que les gens rencontrent que c'est bon, il faut se, ils vont se l'approprier. Mais c'est à nous, aux chercheurs, maintenant de créer, de former les gens, qu'ils sachent d'abord ce que c'est que les hybrides et comment il faut le produire annuellement. Et que le système soit huilé. Et s'ils sentent que ils vont gagner 15% du rendement, ou bien 10%, 10 à 15% du rendement en produit, en rendement, mais ils vont se l'approprier pour que c'est du business. C'est clair, ça va bien marcher.